வணக்கம் நண்பர்களே உங்களை இந்த லோன் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் மூலம் வரவேற்பதில் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறேன் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடர் என்னென்னா இடியம்ஸுங்கிற தொடரில் ஆன் தி கோ அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஆன் த கோ நாட் ஆன் தி ஆன் த கோ அப்படிங்கிற வார்த்தையை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆன் த கோனா என்ன சார் பொதுவாக ஆன் த கோனா கோனா போகிறது ரைட்டா கோ கா வென்ட்டு கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆன் த கோனா என்ன இது வந்து இடியம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது பேச்சு வழக்கில் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணப்படும் நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பற்றி கற்றுக்கிட்டு வர்றதுனால இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ஆன் த கோனா என்ன அர்த்தம்னா பரபரப்பாக பிஸியாக இருக்குது அல்லது என்ன அர்த்தம் எப்பையும் ஏதாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது ரைட்டாக ஆக்டிவாக இருக்குது ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் வரும் இது என்னது பிஸி ஆக்டிவ் ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இந்த ஆன் த கோ மீனிங் வருது ரைட்டா இப்போ ஆன் த கோன்னு எங்கேயாவது இருந்தால் நீங்கள் என்ன அர்த்தம் பண்ணணும் பிஸி அல்லது ஆக்டிவ் அல்லது ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ சில உதாரணங்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மிக எளிதாக புரியும் இப்போ பார்க்கும் ஆன் த கோனா பரபரப்பாக அப்படிங்கிற பொதுவான மீனிங்கில் பார்க்குறோம் நான் இப்பொழுது பிஸியாக இருக்கேன் அதை எப்படி சொல்லுவோம் ஐ ஆம் நவ் ஆன் த கோ ஐ ஆம் நவ் ஆன் த கோ அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஐ ஆம் நவ் ஆன் த கோ அல்லது ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் ஆன் த கோ எப்பயும் நான் பிஸியாக தான் இருப்பேன் எப்பயும் பரபரப்பாக தான் இருப்பேன் ரைட்டா இது இப்படி சொல்லுவோம் நம்ம இன்னும் வேறு எப்படி சார் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது அவள் இந்த வருடம் ஐபிஎம் கம்பெனியில் புதிய வேலையில் சேர்ந்தால் அங்கே அவள் எப்பொழுதும் ஓய்வு இல்லாமல் வேலை செய்கிறாள் எப்பயுமே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கா ரொம்ப பிஸியாக இருக்கா ஐபிஎம் கம்பெனியில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எப்படி சொல்லுவோம் ஷீ காட் அ நியூ ஜாப் திஸ் இயர் இன் ஐபிஎம் வேர் வேறுனா எங்கே அங்கே வேறுனா இந்த இடத்துல என்ன புற அர்த்தம் வருது அங்கே சீஸ் ஆன் த கோ ஆல் த டைம் She is on the go all the time. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐ ஆம் ஆன் த கோ ஆல் த டைம் அப்படின்னா எப்பயும் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பேன் எப்பொழுதும் பிஸியாகவே இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சரியா இன்னொரு உதாரணத்தையும் பார்ப்போம் இப்போ இப்போ ஆன் த கோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா சி இஸ் ஆன் த கோ ஆல் த டைம் சி இதில் ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது அவள் இந்த வருடம் ஐபிஎம் கம்பெனியில் புதிய வேலையில் சேர்ந்தால் அது ஒன்று அங்கேங்கிறது இணைப்பு வார்த்தை அவள் எப்பொழுதும் ஓய்வு இல்லாமல் வேலை செய்கிறாள்ங்கிறது ரெண்டு சென்டென்ஸ் ரைட்டா ஷி காட் அ நியூ ஜாப் திஸ் இயர் இன் ஐபிஎம் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் அங்கே இணைப்பு வார்த்தை வந்து வேர் ஷி இஸ் ஆன் த கோ ஆல் த டைம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் செகண்ட் சென்டென்ஸாக வருது வேர் ஷி இஸ் ஆன் த கோ ஆல் த டைம் இஸ் அ செகண்ட் சென்டென்ஸ் ரைட்டா இன்னொரு உதாரணத்தையும் பார்த்துடலாம் ஆன் த கோ அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஓய்வு பெற்றீங்க ஏஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ங்கும் போது ரிட்டையர்மெண்ட் அல்லது ஃபிஃப்டி செவன் ப்ளஸ்ங்கும் போது ரிட்டையர்மெண்ட்டு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வீட்டில் உட்காந்து சும்மா இருக்கணும்னு தேவையில்லை எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருக்கணும் ரைட்டாக அதை தான் இங்கே சொல்கிறோம் நீங்கள் ஓய்வு பெற்று விட்டீர்கள் ஏன் எப்பொழுதும் ஏதாவது செய்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அந்த வேலையை செய்கிறீங்க இந்த வேலையை செய்கிறீங்க வீட்லேயே இருக்க மாட்டேறீங்களே ஏன் ரெஸ்ட்டாக இருக்க மாட்டேங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்கணும் அது எப்படி சார் கேட்குறது யூ ஆர் ரிட்டையர்ட் Why are you always on the go? கேள்வி தானே கேட்குறோம் ஒய் ஆர் யூ ஆல்வேஸ் ஆன் த கோ அப்படின்னு கேட்போம் ஒய் ஆர் யூ ஆல்வேஸ் ஆன் த கோ அப்படின்னு உங்கள் பேரண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் டீச்சர்ஸ் ரிட்டையர் ஆன டீச்சர்ஸையோ மற்றவங்களையும் பற்றி கேட்கலாம் அவங்க வந்து வேறு வேலை செய்கிறாங்க இல்லை எப்பயும் பிஸியாக இருக்காங்கன்னா இப்படி கேட்கலாம் யூ ஆர் ரிட்டையர்ட் ஒய் கான்ட் யூ டேக் அ ரெஸ்ட் பட் ஒய் ஆர் யூ ஆல்வேஸ் ஆன் த கோ அப்படின்னு கேட்கலாம் இது புரியும்னு நம்புகிறேன் மேலும் இந்த சேனலில் பார்த்து கொண்டிருக்க அனைத்து நண்பர்களுக்கும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தமிழ் வழியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் கல்லூரி அன்பர்கள் ஆங்கிலத்தை எழுத படிக்க வரும் தமிழ்நாடு நண்பர் தான் இந்த சேனலை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படி கிளிக் பண்ணுறதுனால நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த சேனலின் பயன் உலகம் முழுமைக்கும் உள்ள தமிழ் பேசும் நமது சொந்தங்களுக்கு சென்றடைய இந்த சேனலை பற்றி வரங்களா வாட்ஸ்அப்பிலோ அல்லது ஃபேஸ்புக்கிலோ ஷேர் பண்ணுங்கள் என்றும் தாழ்மையின்பட கேட்டுக்கொள்கிறேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த ஒரு புதிய தொடரில்